ഫീസ് ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദിയർ ഓർ എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിട്ടും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല ലൈക്ക് യു ആർ ട്രൈങ് ഹാർഡ് ബട്ട് അതിന് വേർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് കിട്ടുന്നില്ല സോ ഗ്രാവ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ദിസ് ഷിഡ് ഡൺ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ കഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്സിന് കമ്മിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഡ്രോയിങ്ങിനെ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കാനുള്ള ഒരു ഫൈവ് ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ വൺ ബാഡ് റെഫറൻസ് ഫോട്ടോ റെഫറൻസ് ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാനും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു യൂസ് ഇറ്റ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സ് പറ്റില്ല സെൽഫീസും പറ്റില്ല ഹാർട്ട് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോസും പറ്റില്ല ഓവർ എക്സ്പോഷറും പറ്റില്ല അണ്ടർ എക്സ്പോഷറും പറ്റില്ല പിന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസും പറ്റില്ല പിന്നെ ബ്ലർഡായ ഫോട്ടോസും പറ്റില്ല ഓക്കെ ഉഫ് ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ആ പിന്നെ എങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് പറഞ്ഞു റെഫറൻസ് ഫോട്ടോവിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റിങ്ങും നല്ല ക്ലിയർ ഷാഡോസും ഉള്ള ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഈസി ആക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സിമ്പിളാക്കും ആൻഡ് ഓവറോൾ ഡ്രോയിങ് ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കും നമ്പർ ടു ഷാർപ്പ് യുവർ പെൻസിൽ മോർ ഓഫൺ നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യമാണിത് ഇങ്ങനെ ഇടയിലടിയിൽ ഷാർപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താവാനാന്ന് ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ് പെൻസിൽസ് ഇടയിലടിയിൽ ഷാർപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഷെയ്ഡിങ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിൻലി ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഷാർപ്പ് യുവർ പെൻസിൽ മോർ ഓഫൺ നമ്പർ ത്രീ യൂസ് ഗ്രിഡ്സ് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു ഗ്രിഡ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനെ എങ്ങനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരയ്ക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള വരയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഗ്രിഡ് ഡ്രോയിങ് ഈവൻ ദോ യു ഹാവ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് മെഷർമെന്റ്സ് ഓർ അതർ മെത്തേഡ്സ് ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും നമ്പർ ഫോർ യൂസ് ഷെയ്ഡിങ് ടൂൾസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ്ങിലായിരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കുക അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അടിപൊളി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ആണ് ഷെയ്ഡിങ് ടൂൾ ഈ ഷെയ്ഡിങ് ടൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറേ ക്യാഷ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കേണ്ട സംഭവമൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഷെയ്ഡിങ്ങിന് അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഷെയ്ഡിങ് ടൂൾ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ സ്റ്റം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇയർ ബഡ്സ് സാധാ ന്യൂസ് പേപ്പർ കോട്ടൺ പേപ്പർ എല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബട്ട് ഞാൻ കുറേ കണ്ടുവരുന്നത് പേപ്പർ സ്റ്റം ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷാർപ്പ്നർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീൽ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം ഇ സി പി സി ജാപ്പൻ ഇ സി നമ്പർ ഫൈവ് യൂസ് എറൈസർ ആസ് യുവർ പെൻസിൽ വൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ആസ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ആർട്ട് ഷാഡോസിൻ്റെ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ്സിനും ഉള്ളത് ലൈക്ക് ഐസ് ഹെയർ അതൊക്കെ അപ്പോൾ പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറേസറും യൂസ് ചെയ്യാം സോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻസ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ക്രിയേറ്റീവ് ബൈ